നമ്മുടെ രശ്മി നായർ രശ്മി പശുപാലൻ ഒരു കാലത്ത് വാർത്തകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് വലിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പണ്ട് ഇവർ ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ ചേർന്നത് എഫ് ബി പോസ്റ്റിലൂടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ വയറലാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് പെൺവാണിഭ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൺപതിനായിരം രൂപ ഒരു രാത്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ വിവിധ മാഗസിനുകളിൽ അറസ്റ്റിലായി തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വിവിധ മാഗസിനുകളിൽ നഗ്നാചിത്രങ്ങൾ സ്വന്തം നഗ്നാചിത്രങ്ങൾ ന്യൂട്ട് ഫോട്ടോ സഹിതം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് രശ്മി ചേച്ചിക്ക് കണ്ണൂരിൽ മാതാവ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ ശരണ്യ എന്ന സ്ത്രീക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു തടയിടാനായിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക വ്യക്തിയായിരിക്കും ഈ രശ്മി നായർ ഇവരും ഒരമ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊലപാതകിയായ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പാറക്കൂട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞുകൊന്ന ആ ആ മാതാവിനെ അവരെ മാതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ നാവ് പൊങ്ങുന്നില്ല അതാണ് ഒരു ചെറിയ സംശയം വന്നത് ആ സ്ത്രീയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇതാ രശ്മി പശുപാലൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് എന്ത് ചിന്തയാണ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കാരണം മനുഷ്യരാരും അതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാലും രശ്മി നായർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം ഒരു കൗതുകമില്ലേ കാമുകന കാമുകനൊപ്പം പോകാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന ആരോപണമാണ് ഈ ഒരു ശരണ്യ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത് അതിന് കു കുട്ടി ശല്യമാകും അതുകൊണ്ട് കൊന്നു കാമുകനൊപ്പം ഒപ്പം പോകാൻ വേണ്ടി കാമുകനൊപ്പം അല്ലാണ്ട് പിന്നെ പത്രപരസ്യം കണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നവനൊപ്പം ആണോ മലരെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകേണ്ടതെന്നാണ് രശ്മി നായർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് കാമുകനൊപ്പം അല്ലാതെ പത്രപരസ്യം കണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നവനൊപ്പമാണോ പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഇവൾ പത്രം വായിക്കാറുണ്ടോ രശ്മി നായർ സമകാലിക സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ രശ്മി നായർ പ്രതികരിച്ചത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാമുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നയാളെ കാമുകൻ എന്ന് വിളിക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് പിന്നെയും കാമുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒപ്പം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്രപരസ്യം കണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നതുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര മണ്ടത്തരമാണ് എന്തെങ്കിലും ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ രീതിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാം കാമുകനൊപ്പം പൊക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ വന്നു നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച് അയാൾ കാമുകനായിരുന്നു അയാളെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു കാമുകൻ റോള് മാ മാറി അയാൾ ഭർത്താവായി അപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിനെ മാറ്റി കാമുകനൊപ്പം പോകാൻ എന്ന് ചേർക്കേണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം അത് തെറ്റല്ല അല്ല രശ്മി നായരുടെ കണക്കിൽ ഇതൊന്നും തെറ്റുകളല്ലായിരിക്കാം ശരികളായിരിക്കാം പക്ഷേ മണ്ടത്തരങ്ങളും പൊട്ടത്തരങ്ങളുമൊക്കെ ഇത്തരം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ പബ്ലിക്കായി പൊതുവായി എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് സംഭവം നടന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചിരിയെ വരാറുള്ളൂ വേറൊന്നും വരാറില്ല വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മൈ ന്യൂസ്